오늘은 제가 오타월 영상을 찍어 볼 건데 제가 지금 미국에 살고 있어서 무신사 글로벌 어플로 주문을 했거든요. 그래서 총 8개의 옷을 주문을 했고 어, 389달러 그러니까 하나로 52만 원 정도를 결제했어요. 배송 기간은 그게 한국에서 이렇게 넘어오는 거라서 한 2주 넘게 걸렸던 것 같아요. 아무튼 지금 바로 입어보겠습니다. 고고! 처음으로 리뷰할 상품은 아이토그 서울의 시스루 블라우스예요. 리뷰 전 잠깐 제 스펙을 말씀드리자면 저는 160에 44에서 45 정도 나갑니다. 이 블라우스는 두 가지 컬러가 있었는데 저는 파란색으로 선택했어요. 생각보다 사이즈가 작더라고요. 신축성이 있긴 하지만 완전 늘어나는 재질은 아니라서 상체가 슬림하신 분들에게 추천드려요. 시스루 재질에 어깨를 시원하게 드러내는 크롭 블라우스라서 과감하게 입고 싶은 분들에게 추천! 이번 여름에 입기에 딱 좋을 것 같아요. 이 바지는 무신사에서 꽤나 베스트셀러라서 구매해봤어요. 스트레이트 데님 팬츠 그레이 색상이고 바지 밑단에 들어간 세로 커팅이 포인트인 바지예요. 저는 26 사이즈를 샀고 허리는 맞는데 기장이 너무 길어서 수선이 필요할 것 같아요. 진한 그레이 색상이 너무 이쁘죠? 밑위 길이도 적당해서 앉았을 때 불편함이 없었어요. 신축성은 거의 없지만 바지 자체가 와이드해서 편하게 입을 수 있어요. 힙한 바지를 찾으시는 분들에게 강추! 다음은 두 가지 상품을 같이 리뷰할게요. 먼저 비터셀즈에서 구매한 슬리브리스 블라우스예요. 시스루 재질의 끈을 리본으로 묶을 수 있어서 포인트가 되는 아이템이에요. 영상으로 잘 안보이지만 하트넥에 살짝 주름이 져있어서 귀여운 느낌이 들어요. 뒷부분도 보여드릴게요. 원단이 두툼해서 후들거림 없이 탄탄하고 안정감 있게 입을 수 있어요. 이 벨트는 고코리에서 구매한 비건 가죽 벨트예요. 무난무난해서 어디에든 매치하기 좋을 것 같아요. 다음은 판도라 핏에서 구매한 와이드 진이에요. 저는 키가 작은 편이라 와이드 핏 바지를 잘못 사면 다리가 짧아 보일 때가 있는데 이 바지는 핏이 너무 예쁘게 떨어져서 아주 마음에 들었어요. 원단이 부드럽고 가벼워요. 저처럼 나시탑에 입어도 좋고 그냥 맨투맨이나 후드에도 잘 어울려서 요즘 자주 입는 바지예요. 다음 아이템은 어커버에서 산 체크 셔츠예요. 이 셔츠도 무신사에서 베스트셀러라서 구매해봤어요. 이전에 리뷰한 비터셀즈 나시탑과 집에 있는 아무 반바지랑 매치해줬어요. 셔츠가 딱 떨어지는 핏이라 오버핏인데도 너무 부해 보이지 않아요. 아무데나 툭툭 걸치기 좋을 것 같고 와이드한 바지에 입어도 잘 어울릴 것 같아요. 가슴 쪽에 커다란 포켓이 있어요. 
휘뚜루 마뚜루 템으로 최고! 다음은 제가 세트로 매치하려고 구매한 아이템인데요. 페미닌하면서 세련된 느낌의 블라우스와 트위드 스커트예요. 단정하지만 너무 무겁지 않은 느낌으로 화사하게 입을 수 있을 것 같아요. 저는 이 블라우스 디자인이 너무 마음에 드는데요. 셔츠처럼 단정해 보이지만 프릴 디테일이 있어서 유니크하고 귀여운 느낌이 들어요. 같이 매치한 스커트는 루케스트에서 구매한 트위드 스커트예요. 트위드 재질이지만 너무 두껍지 않아서 봄, 가을에도 충분히 입을 수 있을 것 같아요. 색상은 라이트 옐로우를 구매했는데 촌스럽지 않은 화사하고 밝은 노란색이라 좋았어요. 아쉬운 점은 제가 입었을 때 허리도 너무 남고 전체적으로 너무 커서 약간 마대자로 입혀놓은 것처럼 핏이 어정쩡했어요. 제가 골반이 넓지 않고 일자로 떨어지는 스트레이트 체형이라 이런 유의 스커트가 잘안 어울리는 것 같아요. 머메이드 핏 스커트라 웨이브 체형 분들이 입으면 정말 예쁠 것 같아요. 오늘의 무신사 하울은 여기까지 제가 이렇게 주문한 옷들을 다 입어봤는데 여러분들 어떤 옷이 제일 마음에 드시나요? 그리고 이제부터 여행 영상이랑 어, 뷰티랑 패션 영상도 가끔씩 음, 찍어서 올릴 계획이니까 많이 놀러와주세요 음, 그럼 우리는 다음 영상에서 봐요 안녕